ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟರ್ ವೇಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟರ್ ವೇಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ವೇಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ವೈಟ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಐಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ ಐ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ನೋಯ್ಡಾ ರೀಜನಲ್ ಆಫೀಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬಿಲೋ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟರ್ ವೇಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಬ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಐಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟರ್ ವೇಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇಂಡಿಯಾ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ನೋಯ್ಡಾ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಎನಿ ಅದರ್ ಮೋಡ್ ಶಾಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಹದಿನೇಳು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೇ ಲೆವೆನ್ ಪೇ ಲೆವೆಲ್ ಲೆವೆನ್ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರೋದು ನಲ್ವತ್ ವರ್ಷ ಟೋಟಲ್ ಎರಡು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇ ಡಿ ಪಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಪೇ ಲೆವೆಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನೂರು ವರೆಗೂ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೂನಿಯರ್ ಹೈಡ್ರೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಸರ್ವೇವರ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಪೇ ಲೆವೆಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನೂರು ವರೆಗೂ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ಇರೋದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಿದೆ ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್ ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್ ಡಿ ಎಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪೇ ಲೆವೆಲ್ ಫೋರ್ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂದೂರು ವರೆಗೂ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ಇರೋದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಹು
ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಹುದ್ದೆ ಜೂನಿಯರ್ ಹೈಡ್ರೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಸರ್ವೇವರ್ ಈ ಜೂನಿಯರ್ ಹೈಡ್ರೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಸರ್ವೇವರ್ ಗೆ ಏನು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿತ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಹೈಡ್ರೋಗ್ರಾಫಿ ಆರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ವೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ವಿತ್ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಗ್ರಾಫಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಪದವಿ ಏನಾದರೂ ಪಡೆದಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಮೂರು ವರ್ಷ ಡಿಪ್ಲೊಮಾನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಹೈಡ್ರೋಗ್ರಾಫಿ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ವೆ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಅಥವಾ ಟೂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಏನು ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿಯರ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದು ಏಳು ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಗ್ರಾಫಿ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ಹುದ್ದೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್ ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾಮ್ಸ್ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಟ್ ಏಟಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಏಟಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗಾದರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿಟ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅದೇ ಹಿಂದಿಗಾದರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆ ಲೋವರ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಪ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಇಕ್ವೆಲೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದರ ತತ್ಸಮಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಟೈಪಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ತರ್ಟಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಇನ್ ಹಿಂದಿ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ ಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂವತ್ತು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಿಂದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರ್ ತರ್ಟಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಇನ್ ಹಿಂದಿ ಆನ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಕ್ವಲ್ ಎಂಟು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಟು ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕೆ ಡಿ ಪಿ ಎಚ್ ಕೀ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಕೀ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪವರ್ ಆನ್ ಆನ್ ಎವರೇಜ್ ಫೈವ್ ಕೀ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗ ನೀವು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ತರ್ಟಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕೀ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪವರ್ ಅವರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೀ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪವರ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಪರ್ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಜನರಲ್ ಒ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪೇ ನಾನ್ ರಿಫಂಡಬಲ್ ಫೀಸ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಎಸ್ ಸಿ ಎ
ಇದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಾಡೆಲ್ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಮಾನ್ಯತೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ಹದಿನೆಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎರಡಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಒಳಗಿರುವಂತ ಹುದ್ದೆಗಳು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪಿಡಿಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಪಿಡಿಎಫ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ